আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এই সাইটে আজকে আমি তোমাদের সামনে ঢাকা বোর্ডের 2020 সালে এসএসসি পরীক্ষার সাধারণ গণিতের জ্যামিতি অংশের সম্পাদ্যের একটি সিজনশীল প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা অলরেডি প্রশ্নটি দেখলে বুঝতে পারবে যে 4 নম্বর যে প্রশ্নটি ছিল এটি মূলত সম্পাদ্যের একটি সিজনশীল আমি কোন প্রশ্নটি তোমাদের সামনে আপলোড করেছি আজকে আমি তোমাদের সামনে খ এবং গ অর্থাৎ খ নং যে প্রশ্নে আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটি ত্রিভুজের ভূমি দেয়া আছে এ এবং ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ অর্থাৎ এক্স কোণের মান কিন্তু 45 ডিগ্রি দেয়া আছে এবং অপর দুই ভাগ সমষ্টি কিন্তু বি দেয়া আছে অর্থাৎ বি কোণের মান তোমরা উদ্দীপ বি বাহুর মান তোমরা যদি দেখো উদ্দীপকে 8 সেন্টিমিটার অর্থাৎ তোমরা যদি এই খ নং প্রশ্নটি দেখো মেন বইয়ে সপ্তম অধ্যায়ে সম্পাদ্য মূলত 1 বা অনুশীলনীতে তোমরা যদি দেখো যে 7.1 অনুশীলনীতে যে 1 এর যে ক থেকে চ পর্যন্ত যে এক্সট্রা গুলো আছে এক্সট্রার কিন্তু বেসিক জিনিসটা এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে আমি মূলত আজকে তোমাদের সামনে 7 নম্বর প্রশ্ন আর 4 নম্বর প্রশ্নের গ এর आंसर দেওয়ার চেষ্টা করব গ নং প্রশ্নটি বলা আছে b/2 ব্যাসার্ধবিষ্ট একটি বৃত্ত a k এতে এমন দুইটি স্পর্শক আকো যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 90 ডিগ্রি হয় এবং অঙ্কনের চিহ্ন এবং বিবরণ বলা আছে আমাদের চিত্র a k তারপর অঙ্কনের বিবরণ দিতে হবে তোমরা যদি প্রশ্নটা আবার দেখো বলেছে b/2 অর্থাৎ গ নং চার নং প্রশ্নের গ নং প্রশ্নটি যদি দেখো যে b/2 ব্যাসার্ধবিষ্ট বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণটি সমকোণ হয় আমরা এই প্রশ্নটি তোমরা যদি দেখো যে 8.5 অর্থাৎ সম্পাদ্যের যে এক্সট্রা ছিল 11 নম্বর যে এক্সট্রা যে বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক আকো যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60 ডিগ্রি হয় তবে বলবো 10 নম্বর যে সম্পাদ্যটি আছে তোমরা যদি দেখো অনুশীলনে আমি যদি বলি 8.5 এ 10 নম্বর যে এক্সট্রা আছে এই এক্সট্রাতে দেখবা লেখা আছে যে বৃত্তের কোন একটি রেখাংশের উপর বৃত্তে দুইটি স্পর্শক আকো অর্থাৎ দুইটি স্পর্শক যখন আঁকতে বলা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ওই রেখার উপর আগে প্রথমে আমরা একটি লম্ব এঁকে নিব লম্ব আকার পর বৃত্তটিকে যে বিন্দুতে সেট করব এই বিন্দু থেকে আমরা আবার লম্ব আঁকব অর্থাৎ আমরা যদি এই চার এর গণ নং প্রশ্নটির आंसर করতে চাই সেই ক্ষেত্রে বলবো যে তোমাদের মেন যে সম্পাদ্য আছে অর্থাৎ অনুশীলনী 8.5 এর যে 11 নম্বর সম্পাদ্যটি ছিল এটি তোমরা যদি আঁকো তোমাদের অনেকে নাম্বার পাবে না অর্থাৎ একটি ভুল চিত্র অঙ্কন হবে এখানে বলা হয়েছে যে স্পর্শক আঁকব দুইটি বাট স্পর্শকের যে অন্তর্ভুক্ত কোণটি হবে 60 ডিগ্রি না হয়ে 90 ডিগ্রি হবে তাহলে আমাদের বলেছে b বাই b বাই 2 ব্যাসার্ধ বিষ্ট আমাদের একটি বৃত্ত আঁকতে বলেছে তোমরা উদ্দীপক থেকে যদি দেখো যে b যে বাহু পাবো এই বাহু দৈর্ঘ্য কিন্তু 8 সেন্টিমিটার ওকে তাহলে 8 সেন্টিমিটার যদি হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি যে b যে বাহু পাবো অর্থাৎ এই b বাহুকে আমাদের এখানে সুন্দরভাবে পেন্সিল কম্পাস দিয়ে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা উভয় পাশে বৃত্ত চাপাবো আবার এখানে আমরা ওই এই প্রান্ত থেকে আবার একই ব্যাসার্ধ দিয়ে আমরা এখানে এই b যে রেখা দৈর্ঘ্য আছে এই রেখা দৈর্ঘ্যকে আমরা সমদ্বিখণ্ডিত করে নেব অর্থাৎ b/2 এখানে আমরা b/2 আমরা লিখতে পারবো তার মানে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছে দেখো 4 সেমি b/2 বলতে এখানে আবার এখানে b/2 সমান আমরা কিন্তু 4 সেমি পেয়ে যাচ্ছে তোমাদের কিন্তু এই অঙ্কনটা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষার খাতায় এগে নিতে হবে যে b সমান যে 8 সেমি আছে এই 8 সেমি ব্যাসার্ধকে b/2 আকারে কনভার্ট করব তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে b/2 বলতে 4 সেমি ব্যাসার্ধ বিষ্ট আমরা বৃত্ত আমরা এখানে নিব তাহলে b/2 সমান আমরা পেলাম 4 সেমি আমাদের একটি দৈর্ঘ্য এই 4 সেমি ব্যাসার্ধ বিষ্ট আমাদের বৃত্ত যদি আঁকতে হয় তাহলে পেন্সিল কম্পাস দিয়ে আমরা যে কাজটি করব একটু লক্ষ্য করো প্রথমেই আমরা যদি একটু ও কেন্দ্রবিষ্ট বৃত্ত নিয়ে এই 4 সেমি ব্যাসার্ধ বিষ্ট আমরা এভাবে একটি বৃত্ত এঁকে নেব প্রথমে 
ओके प्रथम देखो ओ केंद्र विष्ट चित्र सुंदर हलो ना चेष्टा कर चार सेंटीमिटर बेसार्ध विष्ट वृत्त पे मुक्त हस्ते चित्र आकार चेष्टा कर ख्याल करो जो चार सेंटीमिटार बेसार्ध विष्ट अलरेडी एक वृत्त पेलम ये देखो ओ केंद्र विष्ट वृत्ते क्षति करब जो ओ कमाय जो कर चिंता करी ये वर्धित ना कर दी तेल ओ ए रेखांश पेलम ओ रेखांशे ए बिंदुते एकदम क्लस सिक्स जेने जेको बेसार्ध नहीं एक वित्त चाप आँख लम्ब अंकन करम्ब अंकन करी क्षेत्र देखो एक्टिव लम्ब पे गलम अर्थात लम्ब आकले एक बिंदुते जस्ट एखे टाच कर लम्ब आकल एखे ए एम लम्ब नहीं निल प्रश्न हमारे नाइनटी डिग्री आकलम विवेचना कर एम ए ओ कौन अर्थात ए कौन टा किन्तु आम्रा 90 डिग्री पहलाम आमदर बोले से ए ब्रिट्टे एमुन तो चीज़ पोषक का आग बो जरनो इस पोषक के रंगतर भूत तो कौन टे 90 डिग्री है जेटा तुमरा किन्तु एवा कोरे सो जे 60 डिग्री कौन आकार खेते तुमरा आगे अने के अने पौधों ते एकाने इस पोषक के के निये सिले इस पोषक न लम्बे नाम दिए दिल कारण ये जो नाइनटी डिग्री आँखी से क्षेत्र में एक खेल करो ये नाइनटी डिग्री एटी नाइनटी डिग्री हमें जो एखे नाइनटी डिग्री अंकन करी तेल देखो नाइनटी और ये नाइनटी और ये नाइनटी अर्थात हम जे बी बिंदुते स्पर्शक आँकब ये स्पर्शकटी अवश्य जखनी ए ए एम रेखा के सेट कर चले जाए मास्ट भी एखे नाइनटी डिग्री तैरि अर्थात स्पर्शक आकार स्पर्शक बिंदुते नाइनटी डिग्री तैरि अर्थात नाइनटी डिग्री प्रथम ओ ए समान फोर सेंटीमिटर बेसान बीस एक वृत्त इके निब देखते परस्पर जो पी बिंदु तेज कर लम्बा समकोण 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি এই চিত্রটি আবার দেখো তোমাদের অবশ্যই এমন মনে হতে পারে বা এটা হয় স্বাভাবিক কারণ পরীক্ষার হলে নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের যে সিজনশীল প্রশ্নগুলো থাকে এই সিজনশীল প্রশ্নের आंसर করতে হয় সেই ক্ষেত্রে জ্যামিতিতে স্বভাব স্বাভাবিকভাবেই তোমরা অনেক সময় যে 21.6 মিনিট সময় থাকে 21.6 মিনিট তোমরা সময় নির্দিষ্ট সময় তোমরা জ্যামিতির आंसर করতে পারো না সেই ক্ষেত্রে আবার নতুন কিছু যদি আসে তাহলে আমাদের তো স্বাভাবিক একটু সময় লাগার কথা তাহলে এ পি বি কোন সমান আমি কিন্তু 90 ডিগ্রি পেলাম এটাই কিন্তু আমাদের চেয়েছে তাহলে প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে বি সমান 8 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের রেখাংশকে সমদ্বিখণ্ডিত করে নেব নিয়ে আমরা বি বাই 2 অর্থাৎ 4 সেন্টিমিটার পেয়ে যাব এখন ও কেন্দ্রবিষ্ট অর্থাৎ 4 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধবিষ্ট ও কেন্দ্রবিষ্ট একটি বৃত্ত আঁকব তারপর আমরা ওই একটি অর্থাৎ পরিধিস্থ এ বিন্দুতে একটি অর্থাৎ পরিধির উপরে একটি বিন্দু নিয়ে ও এ যোগ করব যোগ করার পর এ বিন্দুতে আমরা এম লম্ব আঁকব যেটি কিন্তু আমি এখানে লিখেছি দেখো এম লম্ব এঁকেছি এরপর ও বিন্দুতে দেখো আমরা ও বিন্দুতে ও ও বি লম্ব ও এ কে নিব এরপর বি বিন্দুতে আমি কিন্তু এখানে দেখো বি বিন্দুতে আমরা বি এন লম্ব ও বি এঁকেছি এবং লাস্ট অফ অল দেখেছি এ এম এবং বি এন দুটি স্পর্শক এই দুটি স্পর্শক পরস্পর কিন্তু পি বিন্দুতে ছেদ করেছে সুতরাং আমাদের প্রশ্নে যেটি চেয়েছে যে বি বাই 2 ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত একে এই বৃত্তে এমন দুটি স্পর্শক আঁকবো যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 90 ডিগ্রি হয় এবং অঙ্কনের বিবরণটা তোমরা সুন্দরভাবে যেভাবে এঁকেছো বা যেভাবে আঁকবে সেটি এখানে উল্লেখ করে দিবে দেখবে সুন্দরভাবে তোমাদের যে পরিপূর্ণ নাম্বার এ নাম্বার তোমরা পেয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বলবো যে চেষ্টা করব এই এই সাইটে আমার এবং ফাদ সাইডের এই যে চ্যানেল এই চ্যানেলে তোমাদের ক্লাসগুলো আপলোড করা এবং কন্টিনিউয়াসলি এই চ্যানেল ছাড়াও যে তোহিদ একাডেমি আছে ওটাই আমার পার্সোনাল চ্যানেল ওখানেও আমি ম্যাথের বিভিন্ন ক্লাসগুলো আপলোড করছি তাছাড়াও এই চ্যানেলে আমাদের স্কুল আমি কন্টিনিউয়াসলি তোমাদের ক্লাসগুলো আপলোড করব এবং পরবর্তীতে তোমাদের আরো নতুন ক্লাস নিয়ে থাকার চেষ্টা করব এই শুভকামনাই এই ক্লাসের ইতিটার নাম আল্লাহ হাফেজ